ஃபார்மசி சிக்ஸ் செமஸ்டரில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் பயோடெக்னாலஜி அண்டு அதை பற்றி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எனக்கு பர்ஸ்னலாக வந்து கொஞ்சம் பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்டு பட் ரொம்ப வராத சப்ஜெக்ட்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் புது புதுசாக நான் படிக்கிறேன் நான் வந்து டுவெல்த்தில் அவ்வளோ நல்லா படிக்கல அதனால் ஓகே இப்போ வந்து இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குல்ல இது எதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு கொஷின்ஸ் பேப்பர்ஸ் நாலு வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வேறு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தந்துருக்கு நீ போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு யூனிட்டை இம்பார்ட்டன்ட் டென் மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் வந்து சொல்லிட்டு போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல வந்து அதோட இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பாங்க அடுத்து என்சைம்ஸ் பயோடெக்னாலஜி இதில் வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இம்மொபலைஸ்டு என்சைம்ஸ் என்சைம் இம்மொபலைசேஷன்ஸ் இந்த என்சைம் இம்மொபலைசேஷன் மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக டென் மார்க் ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பயோசென்சார்ஸ் பயோசென்சார் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டென் மார்க் இதோட டைப்ஸ் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இதோட பிரின்ஸிபல் டென் மார்க்கில் ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் டென் மார்க்கில் அப்ளிகேஷன் ஃபைவ் மார்க்கில் அதில் டைப்ஸ் இன்னொருத்தோட ஃபைவ் மார்க்கில் இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ பயோசென்சார் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சு அடுத்து ப்ரோட்டீன் இன்ஜினியரிங் என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க அடுத்து யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எப்படிலாம் மைக்ரோப்ஸ் அந்த இன்சைம்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி ப்ரொடக்ட்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அமைலேஸ் கேட்டலைஸ் பெராக்சிடேஸ் லிப்பேஸ் ப்ரோட்டீஸ் பெனிசிலினேஸ் இதெல்லாம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க இல்லை அமைலேஸ் மட்டும் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க பட் நீங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு தடவை படித்து வச்சுக்கோங்க அதோட இம்பார்ட்டனாக அதோட ஆக்ஷன்லாம் என்னென்னு சொல்லி படிச்சு வச்சுக்கோங்க டூ மார்க்ல கேட்க வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேட்டலைஸ் என்சைம்ஸ் ஒரு தடவை ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி அதோட படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதோட யூனிட் ஒன் முடிச்சிச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்க வச்சிருப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க அடுத்து யூனிட் டூ யூனிட் டூவில் வந்து என்னென்ன நல்லா இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா க்ளோனிங் வெக்டார் க்ளோனிங் வெக்டார்னாலும் ஒன்று தான் பிளாஸ்மிட்ஸ் க்ளோனிங் வெக்டார்க்குள்ள தான் வந்து பிளாஸ்மிட்ஸ் வரும் அதெல்லாம் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் அதில் டைப்ஸ் இருக்கும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க டென் மார்க்கும் கூட ரெஸ்ட்ரிக்டட் எண்டோ நியூக்ளியஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஃபைவ் மார்க் டிஎன்ஏ லைகேஸ் கேட்டதில்ல பட் படிச்சுக்கோங்க அது ஒரு இம்பார்ட்டனான கொஷின் சார் டிஎன்ஏ ரிகாம்பினேஷன் டெக்னாலஜியில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மார்க் இது படிச்சுக்கோங்க ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ரெண்டு ஒன்று தான் இது ரெண்டு தடவை டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இதுவும் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறமேட்டு இதில் நம்ம இன்டர்ஃபரான் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஹெப்பாரின் சாரி ஆ ஹெப்பாட்டிஸோட வேக்சின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இன்சுலின் ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் மட்டோட வேக்சின் மட்டும் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இன்சுலின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இன்டர்ஃபரான் இன்னும் கேட்கல ஸோ இது மூணுமே வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பிசி ஆர் பாலிமரைஸ்டு செயின் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க்குங்க நாலு தடவை கேட்டுக்காங்க இதோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சிச்சு அடுத்து டிரான்ஸ்போசபிள் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு தடவை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இதுவும் படிச்சுக்கோங்க ஜெனி ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட்ஸ் இது டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இது ரெண்டு யூனிட்மே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீ ரொம்ப கஷ்டமானது டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் இம்யூனாலஜி டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூனிட்டி ஹார்மோனல் இம்யூனிட்டி செல்லுலார் இம்யூனிட்டி இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இம்யூனோக்ளோபின்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எம்ஹெச் எம்ஹெச்சி இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷனில் டைப் ஒன் மட்டும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷனாக என்னென்னு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இம்யூன் ஸ்டுமிலன்ட்டோட டைப்ஸ் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க சப் ப்ரெசன்ட் இது வரைக்கும் கேட்கல ஓகே தண்டர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியல் வேக்சின் பாக்டீரியல் வேக்சின் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் டென் மார்க்கில் டாக்ஸாய்ட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் வைரல் வேக்சின்ஸ் ஒரு ஃபைவ் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சீரம் இம்யூன் பாய் ப்ளட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்டதில்லை இது வரைக்கும் ஓகே அப்புறமேட்டு ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அ
ஸ்டீராய்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதோட ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் மியூட்டேஷன் அந்த நமக்கு ஆல்ரெடி படி தெரியும் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டென் மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கு படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ் வந்து ஃபெர்மண்டேஷன் மெத்தட் ஃபெர்மண்டேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அதில் ஆரோபிக் ஃபெர்மண்டேஷன் மொத்தம் ஏர் கொடுத்து எப்படி ஃபெர்மண்டேஷன் பண்ணும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டுக்காங்க இல்லை பயோ ரியாக்டர்னா சொல்லுவாங்க பயோ ரியாக்டர்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபெர்மண்ட் ஃபெர்மண்டார் தான் பயோ ரியாக்டர் ஃபெர்மண்டேஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ளஸ் அதுதான் பயோ ரியாக்டர் அதில் டைப்ஸ் இருக்குது ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஒரு டைக்ராம் ரொம்ப மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸ்டடிங் அபவுட் மீடியா மீடியாவை பற்றி படிச்சுக்கோங்க ஸ்பார்ஜர் டைப்ஸ் மட்டும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் அந்த நாலு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பில் பட் மீதி எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த ஃபெர்மண்டார் டிசைனிங் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே அடுத்து பென்சிலின் இந்த லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து ஃபெர்மண்டார் எப்படி டிசைன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அது படிச்சுக்கோங்க அடுத்து சீல் இருக்க பென்சிலின் எப்படி பென்சிலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஃபெர்மண்டார் யூஸ் பண்ணி டென் மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க சிட்ரிக் ஆசிட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் ஃபைவ் மார்க் ஃபெர்மண்டேஷன் யூஸ் பண்ணி விட்டமின் பி டுவெல் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க குல்டமிக் ஆசிட் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு கிரிசோ ஃப்ளூவின் படிச்சுக்கோங்க பிளட் ப்ராடக்ட்ஸில் கலெக்ஷன் ப்ராசஸிங் ஆஃப் ஸ்டோரேஜிங் ஆஃப் ஹோல் ஹியூமன் பிளட் ட்ரைட் ஆஃப் ஹியூமன் பிளாஸ்மா பிளாஸ்மா சப்ஸ்டியூன்ஸ் இதில் ட்ரைட் ஆஃப் ஹியூமன் பிளாஸ்மா மட்டும் ஒரு தடவை லாஸ்டில் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டென் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிச்சுக்கோங்க டூ மார்க்ஸில் என்னென்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இது வரைக்கும் நாலு கொஸ்டின் பேப்பரில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் பயோ டெக்னாலஜி கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்க டூ மார்க்ஸ்லாம் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் என்ன ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டாக டூ மார்க் என்னென்னா ப்ரோட்டீன் இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து டியில் வந்து இருக்கும் டி ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் ப்ரோட்டீன் இன்ஜினியரிங் அதோட டெஃபினேஷன் கேட்டிருக்காங்க பயோசென்சார் யூஸ் பண்ணுற காம்போனன்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆல்ரெடி நீங்கள் கொஞ்சம் ரிகால் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இல்லை கான்ஜுகேஷன்னா என்ன டிரான்ஸ்டக்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லி படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதை மூணில் ஏதோ ஒரு டூ மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்குது செலக்டிவ் மார்க்கெட் சிஸ்டம் மார்க்கெட் சிஸ்டம்னா செலக்டிவ் மார்க்கெட் சிஸ்டம்னா என்ன ஆன்டிஜன்னா என்ன ஆன்டிபாடிஸ்னா என்ன வேக்சின் அஜுவண்ட் டிஎன்ஏவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ஜீனோம்னா என்ன ஸ்பார்ஜர்னா என்ன ஸ்பார்ஜர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து ஃபெர்மண்டாரில் வந்து இருக்கும் அதோட டைப்ஸ் வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கூட கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெறும் ஸ்பார்ஜர்னா என்ன அதோட டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்துக்கோங்க ட்ரவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபெர்மண்டேஷன் ஃபெர்மண்டேஷனில் வந்து நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் அதில் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படி சொல்லிட்டு வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லேயும் வந்து இது வரும் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் பேப்பர் வந்து பார்த்தலாம் ரெண்டாவது கொஷின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்மொபைலைசே இம்மொபைலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படி சொல்லிட்டு அதை பற்றி வந்து கேட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் நல்லா பார்த்து பார்த்துக்கோங்க அப்புறமேட்டு ப்ரோட்டீஸோட இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்ல இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஆம்பிளிஃபிகேஷன் செலக்டிவ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன்னா என்ன ஷட்டில் வெக்டார்ஸ் வெக்டார்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது க்ரோனிங் வெக்டார்ஸில் ஸோ அதில் ஷட்டில் வெக்டார்ஸ்னா என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் இது பார்த்துக்கோங்க டாக்ஸாய்டு அதோட எக்ஸாம்பிள் வைரல் வேக்சினோட ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்டக்ஷன் கான்ஜுகேஷன் பார்த்துக்கோங்கண்ணே பாருங்கள் டிரான்ஸ்டக்ஷன் ப்ராசஸ் இம்யூனோ பிளாட்டிங்னா என்ன ஃபெர்மண்டேஷன்னா என்ன இது படிக்காமல் யாரும் பயோ டெக்னாலஜி படிக்க மாட்டிங்க ஃபிஃப்த் யூனிட்டு அப்புறமேட்டு சிட்ரிக் ஆசிடை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரெண்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் படிப்பீங்க ஸோ இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து தேர்டு கொஷின் பேப்பர் பார்த்தலாம் பெஸ்ட் அண்ட் பிளாட் டெஸ்ட்னா என்ன அப்படி சொல்லிட்டு வந்து பார்த்துக்கோங்க இது ஃபோர்த் யூனிட்ல வந்து இம்யூனோ பிளாட்டிங் டெஸ்ட் டெக்னிக்ல வந்து ரெண்டாவதா இருக்கு வெஸ்ட் அண்ட் பிளாட்ஸ் அதே மாதிரி அதுல இருக்கிற சவுத் அண்ட் பிளாட்ஸ் எலைசா இதுவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து குல்டமிக் ஆசிட் வந்து ஹை ஈல்டிங் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது என்ன ஆர்கானிசம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் எண்டோ நியூக்ளியர் செகண்ட் யூனிட்ல இருக்கும் அதுனா என்ன இதுவும் படிச்சிருப்பீங்க இம்யூனோ சப்ரஸ்னா என்ன பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிவிட்ஸ் என்னென்ன பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிவ
அதோட கெமிக்கல் காம்போஷன் மீன் ஆல்ரெடி கேட்ட சிட்ரிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கேட்டிருந்தாங்களா இல்லை அதோட மெத்தட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க இம்யூனோ சப்ரசன்ஸோட எக்ஸாம்பிள் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் இமோபலைஸ்டு என்சைமோட அப்ளிகேஷன் அது இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் இது நார்மலாக தெரிஞ்சுதான் வெஸ்டர்ன் பிளாட்ஸ் டெக்னிக் ஆல்ரெடி சொன்ன அதோட யூசஸ் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் ஆல்பஸ்ட்ரபல் ஹிமோஸ்டாட் இது இதோட ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் அடாப்டிவ் என்சைம்னா என்ன கன்ஸ்டிடியூ என்சைம்ஸ் என்ன இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கொஷின்ஸ் இது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மியூட்டாஜெனிசிஸ்னால் என்ன இது வந்து ஃபோர்த் யூனிட்ல வந்து மியூட்டன்ஸில் இருக்கும் மியூட்டாஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதில் மியூட்டாஜெனிசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து லாஸ்ட்டு கொஷின் பார்ப்பார் இதில் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முன்னே சொன்னல ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் கான்ஜுகேஷன் ஃபோர்த் யூனிட்ல இருக்குது அதை படிச்சுக்கோங்க அதில் பாருங்கள் கான்ஜுகேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து எம்ஹெச்எஸ் எம்ஹெச்எஸ்சி அதோட ஃபங்க்ஷன் சவுத் அண்ட் பிளாட் இது நான் படிக்க சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க குல்டமிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற யூ யூஸ் பண்ணுற ஆர்கானிசம்ஸ் இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்த கொஷின்ஸ் தான் பயோசென்சார்னா என்ன இது நார்மலாக இதோட டெஃபினேஷன் செகண்ட் யூனிட் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல படிப்பு பயோசென்சார் லிவிங் பாக்டீரியல் வேக்சின் ஆல்ரெடி வேக்சின்ஸ் பத்தி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இதுவும் வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஷின் ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்டோ நியூக்ளியஸ்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இதுல வந்து அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற கொஸ்டின் இம்யூனோ மாடுலேட்டர் இம்யூனோ சப்ரசன் இம்யூனோ சப்ரசன் இம்யூனோ மாடுலேட்டர் வந்து தனித்தனி டூ மார்க்ஸா கேட்டிருந்தாங்க இப்போ ஒரே டூ மார்க்ஸா வந்து கேட்டிருக்காங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத கொஸ்டின் மீதி எட்டுமே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஸ்டின் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியா வந்து டூ மார்க்ஸ்ல அட்டன் பண்ணிடலாம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தோம் Thank you for watching. If you like this video, please support me. Please support me. Please support me. Please support me. Bye-bye.